Desenvolvimento e avaliação de propriedades físico-químicas e biológicas de nanoformulações com mesoxazina 2,4 de ônus obtidas do óleo da castanha de caju. O óleo da casca da castanha de, caju, de cajueiro, espécie cultivada na região nordeste, é uma das fontes mais ricas de lipídios fenólicos, ácidos anacásticos, cardóis, cardenóis e metilcardóis, que em conjunto compõem o LCC in natura, utilizado neste estudo. No LCC técnico-industrial, o ácido anacástico sofre descarboxilação térmica. Estudos anteriores realizados no ritmo IQ ou NB, visando a síntese e avaliação biológica de 4 pn 13 benzoxazina 2,4 de ônus, com potencial biofarmacológico a partir do ácido nocrático extraído do LCC, conduziram a síntese de novos derivados de benzoxazina de ônus, com C15, que descritos na literatura, exibem propriedades contra cepas atípicas de microbactérias, incluindo hemituberculoses e antifúngicas. Neste contexto, o presente estudo situa-se no campo do desenvolvimento de nanoformulações do LCC e derivados com a margolina, bem como a avaliação de formulações com perspectiva das melhorias das propriedades fisico-químicas e biológicas. O objetivo da pesquisa tem como foco a obtenção do material da estruturada à base de bisoxazina 2,4 Jones para a avaliação das propriedades fisico-químicas e atividade biológica. LCC in natura foi obtido das caças de castanhas cortadas com extração isoxo com etanol por 15 horas seguidas de evaporação de solvente. A mistura de ácido anacárdico foi separada do LCC natural por tratamento químico com hidróxido de cálcio em metanol, sob agitação e aquecimento a 50 graus Celsius. A mistura reacional foi filtrada, o sal insolúvel de anacárdico de cálcio foi tratado com ácido clorídrico e a mistura de ácido anacárdico foi extraída com acetato de etilo, lavado com saline e concentrado com evaporador rotatório, conforme o esquema. A purificação do ácido anacárdico saturado foi realizada por requisitação do exome. Os estudos metodológicos para obtenção das nanoformulações das quatro amostras, LCC, ácido anacárdico saturado, benzoxazina 2,4 de ônus, arbolina nanopartícula, tuim tensioativo, acetona com diferentes técnicas de homologação, a estação magnética, método A, a estação ultrassônica, método B, a estação em vórtex, método C, a estação mecânica, método D, e a estação mecânica na interface acetona e água, método E, como mostrado abaixo. A avaliação da aparência macroscópica e uso de, uso de técnicas de cromatográficas, espectrometria de infravermelho e de ressonância magnética, determinação do tamanho das partículas e potencial zero. O LCC in natura foi obtido com 33,18% a, par, a partir das cascas da castanha via extração em sócio. Após o tratamento do LCC com hidróxido de cálcio, seguindo, seguido de acidificação, obteve-se a mistura de ácidos anacásticos, livre dos demais componentes fenólicos, com 80,73% de rendimento. A comparação dos espectros de RMN da mistura de ácido anacárdico com o ácido anacárdico saturado, purificado por reinicialização, evidencia o desaparecimento dos sinais de hidrogênios vinílicos e alílicos, bem como o aumento da intensidade dos carbonos metilênicos, conforme pode ser evidenciado na sobreposição dos espectros. Nos estudos iniciais, visando a preparação das nanoformulações, foi observada a presença de aglomerados visíveis empregando os métodos A, B e C, situação que se mostrou menos intensa com a agitação mecânica, método D. O uso de agitação mecânica em uma interface acetoneável, denominada método E, mostrou-se mais adequado para a preparação das formulações de LCC e ácido na carne saturada. Em face da baixa disponibilidade, as formulações com benzoxacin de Jones foram homogeneizadas em agitador magnético. Cinco formulações, VDA2, VEL2, VE4, VEB1 e VEB2, foram aprovadas nos exames preliminares qualitativos, homogeneidade, turbidez e estabilidade, exibidas abaixo. Na tabela abaixo, encontram-se registrados os valores de tamanho médio das partículas e potencial zeta das formulações obtidas. As etapas de extração do LCC, separação dos ácidos anacásticos, purificação do ácido anacástico saturado foram bem sucedidas, comprovando por cromatografia de placa, espectrometria de infravermelho e de ressonância magnética. A etapa visando o desenvolvimento de nanoformulações do LCC e derivados possibilitou o estabelecimento de duas metodologias adequadas que conduziram o preparo de cinco formulações. De acordo com os valores de diâmetro médio, as partículas de todas as formulações selecionadas encontram-se em escala nanométrica, com destaque para as formulações com ácido anacárdico saturado, VDA2, e VA4, como mostrado na tabela. A formulação VDA2 apresentou mais de uma população de partículas. A melhoria da homogeneidade da amostra foi alcançada em VA4, preparada com interface cetona e água. A magnitude do potencial zeta pode ser utilizada para prever a estabilidade da suspensão. Quanto maior o valor absoluto do potencial zeta, maior será a estabilidade. A estabilidade coloidal seguiu uma, um padrão e, e a gente concluiu que as duas formulações apresentaram resultados satisfatórios. VDA2 com uma boa estabilidade e VEL4, VEL2 com estabilidade moderada. A pesquisa alcançou alguns resultados interessantes relacionados às formulações contendo ácido na caixa saturado e arbolino. A continuidade com as benzoxazinas em geral prepara de maior quantidade da amostra. Registra-se que, em face de contratempos durante a execução do projeto, 
as avaliações biológicas não puderam ser realizadas até a presente data. Contudo, o estudo metodológico possibilitou ao nosso grupo o conhecimento teórico prático no campo do desenvolvimento de formulações à base do LCC e derivados em uma, em uma nanopartícula de carbono. Nós agradecemos a professora A.L.S. Mariano, bióloga responsável por caracterizar e catalogar a espécie e doação das castanhas, a Quiltec Nanotecnologia Agro, pela doação da arbolina, a Luma, pelo apoio na determinação do tamanho das partículas e potencial zero, e o CAIC, do Estudo de Química da Universidade de Brasília, pela obtenção dos espectros de infravermelho e ressonância. Muito obrigada.